Hello, my dear students and my dear viewers. Welcome to Learn Omania. आज हम ITI बच्चों के लिए जो उनका सब्जेक्ट है वर्कशॉप कैलकुलेशन एंड साइंस इस सब्जेक्ट में हीट एंड टेम्परेचर इस चैप्टर के एम सी क्यूज डिस्कस करेंगे आज का पार्ट स्टार्ट करने से पहले मैं जल्दी से आपसे रिक्वेस्ट करना चाहूँगा कि प्लीज़ अगर अभी तक आपने मेरी चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ मेरी चैनल को सब्सक्राइब कर लें और अगर वीडियो अच्छी लगती है तो प्लीज़ थोड़ा सा समय निकाल कर लाइक बटन दबाना मत भूलिएगा आपकी जो भी कमेंट्स हैं आपकी जो भी क्वेरीज़ हैं आप नीचे कमेंट बॉक्स में अपनी क्वेरीज लिख कर मुझे भेज सकते हैं मैं ज़रूर आपकी क्वेरीज अटेंड करने की कोशिश करूँगा तो चलिए पहला एम स्टार्ट करते हैं द फर्स्ट एम इज पहला एम है वॉट इज द यूनिट ऑफ हीट इन एस आई सिस्टम देखिए यहाँ पर मैंने ब्रैकेट में साल लिखे हुए हैं किस साल में ये क्वेश्चन आया है क्वेश्चन है हीट की एस आई सिस्टम में यूनिट इकाई क्या है द आंसर इज ऑप्शन सी हीट की एस आई सिस्टम में इकाई है जूल चलिए बढ़ते हैं नेक्स्ट हमारा सेकेंड एम सी क्यू है माइनस फोर्टी डिग्री सेल्सियस इज इक्वल टू डिग्री फेरनाइट इसे हमें कैलकुलेट करना पड़ेगा जो सेल्सियस एंड फेरनाइट के बीच में फॉर्मूला होता है ये जो मैं यहाँ लिख रहा हूँ इस फॉर्मूला के हिसाब से ये हम सेकेंड पार्ट में इस चैप्टर के कर चुके हैं आप चाहिए तो सेकेंड पार्ट देख कर इसको स्टडी कर सकते हैं किस तरह किया जाता है ये सो so, C में दिया हुआ है माइनस फोर्टी अपॉन फाइव इक्वल्स टू F माइनस थर्टी टू अपॉन नाइन सो अगर इसको हम डिवाइड करेंगे तो हमें माइनस एट मिलेगा इक्वल्स टू F माइनस थर्टी टू अपॉन नाइन सो नाइन को यहाँ पर हम एट के साथ मल्टीप्लाई करेंगे तो हमें मिलेगा माइनस सेवेंटी टू और यहाँ राइट हैंड साइड पर F माइनस थर्टी टू बचा है ये माइनस थर्टी टू हम लेफ्ट साइड पर ले लेंगे तो हमें मिलेगा f इक्वल्स टू माइनस सेवेंटी टू प्लस थर्टी टू सो एफ मिलता है माइनस फोर्टी डिग्रीज फेरेनाइट ये है आंसर सो so अगर डिग्रीज माइनस फोर्टी है तो याद रखिए आप माइनस फोर्टी डिग्रीज फेरेनाइट ही मिल रहा है ये एक ही टेम्परेचर ऐसा है जिसमें डिग्री सेल्सियस और डिग्रीज फेरेनाइट में रीडिंग सेम आती है ठीक है एंड आंसर जो है वो है माइनस फोर्टी डिग्री फायर नाइट माइनस फोर्टी आप देख सकते हैं ऑप्शन ए है सो आंसर इस एम के लिए है ऑप्शन ए चलिए बढ़ते हैं नेक्स्ट एम की तरफ हमारा नेक्स्ट एम है फाइंड द अमाउंट ऑफ हीट रिक्वायर्ड टू रेज द टेम्परेचर ऑफ 100 ग्राम ऑफ वाटर एट 25 डिग्री सेल्सियस टू 35 डिग्री सेल्सियस हमें हीट फाइंड करनी है कितनी हीट लगेगी 100 ग्राम ऑफ वाटर जो 25 डिग्रीज पर है उसको गर्म करना है 35 डिग्रीज तक और स्पेसिफिक कैपेसिटी पानी की दी हुई है वन कैलोरी पर ग्राम डिग्री सेल्सियस ये सम को सॉल्व करने के लिए हम फॉर्मूला लगाएंगे Q इक्वल्स टू एम इंटू सी इंटू डेल्टा टी मास पानी का दिया हुआ था 100 ग्राम स्पेसिफिक पानी की दी हुई है वन और टेम्परेचर डिफरेंस पच्चीस और पैंतीस तो टेम्परेचर डिफरेंस कितना हुआ 10 डिग्री सो so, इसको हम मल्टीप्लाई कर लेंगे हमें आंसर मिलेगा 1000 कैलोरीज ये है आंसर अब यहाँ पर ऑप्शन किलो कैलोरीज में है सो so, ये 1000 कैलोरीज को किलो कैलोरीज में कन्वर्ट करने के लिए हम ये 1000 को 1000 से डिवाइड करेंगे ठीक है कैलोरीज को किलो कैलोरीज में कन्वर्ट करने के लिए हमें थाउजेंड से डिवाइड इसे करना पड़ेगा तो अगर इसको थाउजेंड से डिवाइड किया जाए तो आंसर मिलेगा वन किलो कैलोरी सो आंसर है वन किलो कैलोरी आप यहां पर देख सकते हैं ऑप्शन बी जो है वो वन किलो कैलोरी है सो so, इस एम के लिए आंसर होगा ऑप्शन बी चलिए बढ़ते हैं नेक्स्ट एम की तरफ हमारा नेक्स्ट एम है द मैकेनिकल इक्वी वैलेंट ऑफ हीट इज मैकेनिकल इक्वी वैलेंट हीट का कितना होता है ऑप्शन आपके सामने है कैन यू गैस प्लीज द करेक्ट आंसर इज ऑप्शन डी हीट का मैकेनिकल इक्वी है 4200 थाउजेंड टू हंड्रेड जूल्स पर किलोग्राम डिग्री सेल्सियस सो इस एम के लिए आंसर होगा ऑप्शन डी चलिए बढ़ते हैं नेक्स्ट एम की तरफ हमारा नेक्स्ट एम है विच इंस्ट्रूमेंट इज यूज टू मेजर टेम्परेचर अबाउट 350 डिग्री सेल्सियस 
350 डिग्री सेल्सियस से ज्यादा तापमान मेजर करने के लिए इनमें से कौन सा इंस्ट्रूमेंट यूज किया जाता है आंसर्स यहाँ पर ऑप्शंस दिए हुए हैं कैन यू गैस यस द आंसर इज पायरोमीटर पायरोमीटर जो है वो 300 साढ़े तीन से ज्यादा अगर टेम्परेचर मेजर करना है तो पायरोमीटर यूज किया जाएगा आंसर जो है वो ऑप्शन सी है चलिए बढ़ते हैं नेक्स्ट हमारा नेक्स्ट एमसीक्यू है स्पेसिफिक हीट ऑफ वाटर स्पेसिफिक हीट वाटर की पूछी हुई है ये एमसीक्यू आ चुका है 2015 में स्पेसिफिक हीट ऑफ वाटर होती है वन कैलोरी पर ग्राम डिग्री सेल्सियस देखिए तलाश करिए ये ऑप्शन यहाँ कहीं है क्या यस द आंसर इज वन यर तो आंसर जो होगा वो होगा ऑप्शन डी वन कैलोरी पर ग्राम डिग्री सेल्सियस चलिए बढ़ते हैं नेक्स्ट एमसीक्यू की तरफ नेक्स्ट वन है वन बी टी यू इज इक्वल टू डैश एक बी टी यू जो है वो इनमें से कितने के बराबर होता है क्वेश्चन आ चुका है 2017 में एक बी टी यू कितने के बराबर है आप ऑप्शन आपके सामने लिखे हुए हैं क्या आप गैस कर सकते हैं आंसर क्या होना चाहिए करेक्ट आंसर इज ऑप्शन बी वन बी टी यू जो है वो 252 कैलोरीज के बराबर होता है चलिए बढ़ते हैं नेक्स्ट हमारा नेक्स्ट एम सी क्यू है द इंस्ट्रूमेंट यूज टू मेजर द स्पेसिफिक हीट ऑफ बॉडी एंड वाटर इक्वीवेलेंट इज कौन सा इंस्ट्रूमेंट है जो हम इसमें से यूज कर सकते हैं किसी बॉडी की स्पेसिफिक हीट फाइंड करने के लिए किसी बॉडी का वाटर इक्विवेलेंट फाइंड करने के लिए या मास वगैरह फाइंड करने के लिए इनमें से कौन सा इंस्ट्रूमेंट यूज किया जाएगा द आंसर इज कैन यू गैस प्लीज द आंसर आंसर डी है कैलोरी मीटर कैलोरी मीटर हम इंस्ट्रूमेंट यूज करेंगे हीट फाइंड करने के लिए स्पेसिफिक हीट फाइंड करने के लिए हीट लॉस फाइंड करने के लिए वाटर इक्विवेलेंट फाइंड करने के लिए वगैरह वगैरह सो आंसर है कैलोरी मीटर चलिए बढ़ते हैं नेक्स्ट हमारा नेक्स्ट एमसीक्यू है हाउ मच हीट इज रिक्वायर्ड टू चेंज जीरो डिग्री ऑफ टेन ग्राम ऑफ आइस इन टू हंड्रेड डिग्री सेल्सियस स्टीम ठीक है अब ये क्वेश्चन थोड़ा लंबा है सॉल्व करना पड़ेगा देखिए सबसे पहले आइस है हमारे पास 10 ग्राम 10 ग्राम ऑफ आइस है उसका तापमान है जीरो डिग्रीज ये आइस को हमें 100 डिग्रीज स्टीम तक चेंज करना है तो डायरेक्ट चेंज नहीं होगा सबसे पहले आइस जो है ये 10 ग्राम जो जीरो डिग्री सेल्सियस पर था वो वाटर बनेगा एट जीरो डिग्री सेल्सियस इस दौरान टेम्परेचर सेम है स्टेट चेंज हुआ है मतलब हमें हीट जो देनी पड़ेगी वो होगी एम इन टू एल फिर ये जो वाटर है एट जीरो डिग्रीज ये वाटर को गर्म करते जाएंगे हीट देते जाएंगे जब तक ये वाटर हंड्रेड डिग्रीज पर नहीं आता तो इस दौरान जो हमें हीट देनी होगी वो होगी सेंसिबल हीट जो हमें मिलेगी बाई द फॉर्मूला एम इन टू सी इन टू डेल्टा टी अब ये वाटर को हम स्टीम बनाएंगे स्टीम बनेगा इस वाटर से और ये स्टीम का तापमान भी 100 डिग्री सेल्सियस रहेगा अब इस दौरान टेम्परेचर सेम है स्टेज चेंज हो रहा तो हमने लेटेड हीट देनी होगी जो अगेन हम फाइंड आउट करेंगे बाय एम तो ये तीन हीट निकालनी पड़ेगी और तीनों हीट को हम ऐड करेंगे तब जाके टोटल हीट हमें पता चलेगी लेट सी पहले यहाँ हीट कैलकुलेट करते हैं Q इक्वल टू एम इन टू एल मास था आइस का 10 ग्राम और आइस को वाटर में टर्न करने के लिए लैटन हीट ऑफ फ्यूजन होती है 80 तो यहाँ पर पहले स्टेप में 80 कैलोरी ऑफ हीट लगेगी चलिए बात करते हैं पानी से पानी बनाना है 100 डिग्री पर तो हमें हीट जो देनी होगी वो फाइंड करेंगे बाय द फॉर्मूला एम मास था 10 ग्राम स्पेसिफिक हीट होती है वन पानी की और टेम्परेचर डिफरेंस जीरो से लेकर 100 तक तो टेम्परेचर डिफरेंस कितना मिला 100 सो so, ये हम मल्टीप्लाई करेंगे हमें मिलेगा यहाँ पर 1000 कैलोरी अब यहाँ पर फिर से पानी जो था उसको स्टीम बनानी है एट हंड्रेड डिग्री सेल्सियस पानी से स्टीम बनी है तो हमें लैटेड हीट देनी पड़ेगी और लैटेड हीट कैलकुलेट करने के लिए फॉर्मूला यूज करेंगे एम एन टू एल मास था टेन ग्राम और लैटन हीट ऑफ वेपराइजेशन हमें पता है होती है 540 तो इस दौरान हमें 5400 कैलोरी हीट देनी पड़ी 
तो ये सारी हीट को अगर हम ऐड कर दें तो टोटल हीट रिक्वायर्ड मिल जाएगी अगर आप ये तीनों क्वांटिटीज 800 कैलोरी फिर दूसरे स्टेप में 1000 कैलोरी और तीसरे स्टेप में 5400 कैलोरी अगर आप ऐड करेंगे तो आपको आंसर मिलेगा 7200 कैलोरी इतनी हीट रिक्वायर्ड है टोटली अब ये फिगर यहाँ देखिए आप ये फिगर यहाँ पर है ऑप्शन बी में सो so, इस एम के लिए नाइन्थ वन के लिए आंसर है ऑप्शन बी ठीक है इस तरह कैलकुलेट किया जाता है हीट को चलिए बढ़ते हैं नेक्स्ट एम की तरफ हमारा नेक्स्ट एम है स्टील ब्रिज 100 मीटर लॉन्ग एट जीरो डिग्री सेल्सियस ब्रिज है 100 मीटर लंबा तापमान है जीरो डिग्री सेल्सियस वॉट वुड बी द लेंथ ऑफ द ब्रिज When its temperature is 40 degree Celsius, अब तापमान बढ़कर 40 degrees हो गया है तो ब्रिज की लंबाई अब कितनी होगी The coefficient of linear expansion of steel is given as 12 multiplied by 10 raised to the power of minus 6. Coefficient of linear expansion भी दिया हुआ है अब इस एम सी क्यू को कैलकुलेट करना होगा और हम फाइंड कैलकुलेट uh, करने के लिए फॉर्मूला यूज करेंगे एल टू equals to L1 bracket 1 plus lambda delta t ठीक है है लंबाई हमें L2 find करनी है, पहले की लंबाई जो थी वो 100 मीटर थी यहाँ पर 1 plus lambda linear expansion का coefficient दिया हुआ है 12 multiplied by 10 raised to minus 6 और multiplied by आगे टेम्परेचर डिफरेंस देखिए पहले जीरो था और बाद में टेम्परेचर 40 हो चुका था तो जीरो और फोर्टी के बीच में डिफरेंस फोर्टी का आएगा तो मैं डेल्टा टी की जगह फोर्टी लिखा है मैंने अब मैं इसे कैलकुलेट करता हूँ एल टू इक्वल्स टू ये हंड्रेड एज इट इज ब्रैकेट के अंदर वन एज इट इज प्लस पहले मैं ये ओरली फोर्टी का एक जीरो निकाल कर यहाँ टेन रेस टू माइनस सिक्स की जगह आप टेन रेस टू माइनस फाइव हो जाएगा और ये जो फोर बचा हुआ था फोर को ट्वेल्व के साथ मल्टीप्लाई करूँगा फोर्टी और ये मैंने कहा 10 रेस टू माइनस फाइव बन जाएगा चलिए L2 टू एज इट इज अब ये 100 को मैं दोनों के साथ मल्टीप्लाई करके ब्रैकेट खोल रहा हूं ब्रैकेट को एक्सपांड कर रहा हूं 100 वन जा हंड्रेड प्लस हंड्रेड फोर्टी एट जा फोर्टी एट हंड्रेड मल्टीप्लाइड बाई टेन रेस टू माइनस फाइव इतना मिला है मुझे तो L2 टू इक्वल्स टू ये हंड्रेड एज इट इज प्लस ये जो है इसको हम एक दूसरी तरीके से 4800 और ये 10 रेस टू माइनस फाइव जो है उसको मैं यहाँ पर नीचे 48 के नीचे ऐसे लिख सकता हूँ पाँच जीरो लगा कर ये 10 रेस टू माइनस फाइव जो है एक्सपोनेंशियल फॉर्म में इसको मैंने यहाँ पर डिवाइड कर दिया है 4800 के साथ कुछ ऐसे अब जीरो जीरो हम कट कर लेंगे फोर्टी एट अपॉन बचा है सो एल टू इक्वल्स टू ये हंड्रेड एज इट इज 48 एट अपॉन थाउजेंड मतलब होता है डिवाइड करने के बाद 0.048 और अगर ये हम फाइनली 100 और ये ऐड कर दें तो हमें लंबाई मिलती है नई लंबाई L2 इतना मीटर ये है आंसर लंबाई का 100.048 ये आंसर आप ऑप्शन सी देखिए यहाँ पर 100.048 मीटर लिखा हुआ है मतलब इसके लिए आंसर है ऑप्शन सी आप इसका स्क्रीनशॉट ले सकते हैं चलिए बढ़ते हैं नेक्स्ट एम की तरफ हमारा नेक्स्ट एम सी क्यू है वन कैलरी इक्वल्स टू डैश टू थाउजेंड फिफ्टीन में क्वेश्चन आ चुका है ऑप्शन आपके सामने है वन कैलरी कितने के बराबर होती है यानी गैस प्लीज एक कैलरी जो है वो बराबर होती है फोर पॉइंट टू जूल्स के बराबर मतलब इसका आंसर है ऑप्शन सी चलिए बढ़ते हैं नेक्स्ट हमारा नेक्स्ट एम सी क्यू द क्वान्टिटी ऑफ हीट रिक्वायर टू रेज द टेम्परेचर ऑफ वन ग्राम ऑफ वाटर थ्रू वन डिग्री सेल्सियस इज कॉल्ड एज डैश फोर्टीन एंड सिक्सटीन में ये आ चुका है क्वेश्चन इसका आंसर है ऑप्शन बी कैलरी ठीक है आंसर जो है ये है ऑप्शन बी द क्वान्टिटी ऑफ हीट रिक्वायर टू रेज द टेम्परेचर ऑफ वन ग्राम ऑफ वाटर बाई वन डिग्री सेल्सियस कैलरी कहा जाता है चलिए बढ़ते हैं आगे नेक्स्ट हमारा नेक्स्ट एम सी क्यू है कैलविन एंड सेल्सियस आर रिलेटेड एज कैलविन और सेल्सियस एक दूसरे के साथ किस तरह रिलेटेड है यहाँ पर फॉर्मूला लिखा हुआ कैलविन एंड सेल्सियस के बीच में रिलेशन का 
कैन यू गेस दी आंसर प्लीज इसका आंसर है ऑप्शन ए ठीक है कैलविन और सेल्सियस के बीच में ये रिलेशन होता है वन कैलविन वन डिग्री कैलविन इक्वल्स टू वन डिग्री सेल्सियस प्लस टू सेवेंटी थ्री पॉइंट फिफ्टीन ये है सही आंसर चलिए बढ़ते हैं नेक्स्ट एम की तरफ हमारा नेक्स्ट एम है हाउ मेनी कैलोरीज ऑफ हीट इज रिक्वायर्ड टू रेज द टेम्परेचर ऑफ कॉपर पीस ऑफ फिफ्टी ग्राम फ्रॉम ट्वेंटी डिग्रीज टू सिक्सटी डिग्रीज सेल्सियस If the specific heat of of copper is 0.1 calorie per gram degree Celsius, हमें heat find करना है heat find करने के लिए हम formula लगाएंगे m into c into delta t. Mass copper का mass कितना था Mass था 50 gram. Copper की specific heat यहाँ दी हुई है 0.1. और टेम्परेचर डिफरेंस 20 डिग्री से 60 डिग्री हो चुका है मतलब टेम्परेचर डिफरेंस जो आया है वो 40 डिग्री सेल्सियस का आया है अगर हम इसे मल्टीप्लाई करें 50 40 2000 2000 2000 2000 को मल्टीप्लाई करेंगे पॉइंट वन के साथ तो आंसर हमारा आएगा 20 कैलोरी ठीक है ये है आंसर ऑप्शन आप देख सकते हैं सो करेक्ट आंसर इस एम के लिए होगा ऑप्शन सी चलिए बढ़ते हैं आगे नेक्स्ट हमारा नेक्स्ट एम सी क्यू है इफ वॉटर विथ इट्स इनिशियल टेम्परेचर ऑफ जीरो डिग्री सेल्सियस पानी का टेम्परेचर जीरो डिग्री सेल्सियस है इट इज हीटेड उसे गर्म किया गया है अब टू इट्स बॉइलिंग स्टेज जब तक वो बॉइल होने लगे तब तक अब पानी बॉइल होता है हंड्रेड डिग्री सेल्सियस प्रेजेंटेड अगर फेरेनाइट में मैं कहूँ तो दो सौ बारह डिग्रीज फेरेनाइट Then the rise in the temperature in Fahrenheit is अब पानी का पहले का temperature जीरो degree Celsius था और यहाँ पर मुझे difference find करना है कि Fahrenheit में कितना difference हुआ पानी का पहले का temperature जीरो degrees है इसका मतलब Fahrenheit में ये जीरो जो है वो बत्तीस degrees Fahrenheit के बराबर होता है मतलब पानी का पहले का temperature बत्तीस degrees था और पानी का final temperature पहुँच चुका है दो सौ बारह तो टेम्परेचर कितना इंक्रीज हुआ है वो पूछा हुआ है आंसर इज टेम्परेचर इंक्रीज हुआ है बाय 180 डिग्रीज फ़ारेनहाइट 212 में से आप 32 निकाल दीजिए तो टेम्परेचर कितना इंक्रीज हुआ है फ़ारेनहाइट में 180 डिग्री फ़ारेनहाइट तो आंसर है इस एमसीक्यू के लिए ऑप्शन सी चलिए बढ़ते हैं नेक्स्ट हमारा नेक्स्ट एमसीक्यू टू रेज द टेम्परेचर ऑफ वन पाउंड ऑफ वाटर बाय वन डिग्री फ़ारेनहाइट द अमाउंट ऑफ हीट रिक्वायर्ड इज इट इज इक्वल टू डैश 2014 में आया हुआ क्वेश्चन है एक पाउंड पानी का आपको तापमान एक डिग्री फ़ारेनहाइट बढ़ाने के लिए जो हीट देनी पड़ेगी वो इनमें से कितने के बराबर होगी कैन यू गेस दी आंसर प्लीज आंसर है वन बी टी यू सो इस एम सी क्यू के लिए द करेक्ट ऑप्शन इज ऑप्शन बी चलिए बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन है कन्वर्ट टेन सी एच यू इन टू कैलरी दस सी एच यू को कैलरीज में आपको कन्वर्ट करना है अब कैलरी सी एच यू और कैलरीज के बीच में आपको रिलेशन पता होना चाहिए एक सी एच यू जो है वो कैलरीज में बराबर होता है 453.90 कैलोरी के बराबर एक सी एच यू तो यहाँ पर 10 सी एच यू पूछा हुआ है तो 10 सी एच यू को आपको इसको भी 10 के साथ मल्टीप्लाई करना पड़ेगा ठीक है ये लास्ट में जीरो कोई मतलब नहीं है मैं इसको नहीं लिखता हूँ सो so, आंसर हमें यहाँ पर मिल जाएगा 10 के बाद मल्टीप्लाई करने के बाद 453.9 पॉइंट पीछे चली जाएगी क्योंकि मैंने टेन से मल्टीप्लाई किया हुआ है इतना कैलोरीज फोर थाउजेंड फाइव हंड्रेड एंड थर्टी नाइन कैलोरीज आंसर यहां पर आप देख सकते हैं ऑप्शन ए में यही फिगर लिखा हुआ है सो आंसर इस एमसीक्यू के लिए हो जाएगा ऑप्शन ए चलिए बढ़ते हैं नेक्स्ट नेक्स्ट एम है एट वॉट टेम्परेचर इज द रीडिंग इन सेल्सियस स्केल एंड फेरेनाइट स्केल सेम टू में आया है इनमें से ऐसा कौन सा तापमान है जो सेल्सियस और फेनाइट स्केल में सेम होता है आंसर प्लीज द ऑप्शन इज ऑप्शन सी द करेक्ट ऑप्शन ठीक है माइनस फोर्टी डिग्री फेरेनाइट जो है वो माइनस फोर्टी डिग्री सेल्सियस भी होता है चलिए बढ़ते हैं आगे नेक्स्ट हमारा नेक्स्ट एम है द डिग्री ऑफ हॉटनेस और कोल्डनेस ऑफ अ बॉडी इज कॉल्ड 
किसी बॉडी में कितनी हीट है या कितनी कोल्ड है या कोई बॉडी कितना हॉट है या कितना कोल्ड है वह उस बॉडी का क्या कहा जाता है टेम्परेचर ठीक है वह उस बॉडी का टेम्परेचर तापमान माना जाता है सो so, इस एम के लिए जो आंसर होगा वो करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन बी चलिए बढ़ते हैं नेक्स्ट हमारा नेक्स्ट एम सी क्यू है मेट्रिक सिस्टम द यूनिट ऑफ टेम्परेचर इज मेट्रिक सिस्टम में तापमान इनमें से कौन सी स्केल में तापमान नापा जाता है मेट्रिक सिस्टम में आंसर इज ऑप्शन बी डिग्री सेल्सियस ठीक है डिग्री सेल्सियस में हम मेट्रिक स्केल सिस्टम में हम तापमान नापते हैं चलिए पढ़ते हैं नेक्स्ट नेक्स्ट वन है वेन हीटिंग अब्सटेंस द चेंज इन टेम्परेचर साइज स्टेट स्ट्रक्चर एंड फिजिकल प्रॉपर्टी इज कॉल्ड एज जब हम किसी सब्सटेंस को हीट देंगे तो सब्सटेंस का स्टेट चेंज होता है टेम्परेचर चेंज होता है उसका अंदरूनी स्ट्रक्चर चेंज हो सकता है उसकी साइज चेंज हो सकती है उसकी और भी कलर वगैरह फिजिकल प्रॉपर्टी चेंज हो सकती है तो ये सबको क्या कहा जाता है आंसर ऑप्शन आपके सामने है एनी गेस प्लीज करेक्ट आंसर क्या हो सकता है द करेक्ट आंसर इज ऑप्शन बी इफेक्ट्स ऑफ हीट ठीक है ये सब है इफेक्ट ऑफ हीट टेम्परेचर चेंज करना स्ट्रक्चर चेंज करना स्टेट चेंज करना साइज चेंज करना फिजिकल प्रॉपर्टीज चेंज करना इनको कहा जाता है इफेक्ट्स ऑफ हीट चलिए बढ़ते हैं नेक्स्ट ट्वेंटी सेकेंड एम सी क्यू है कन्वर्ट नाइनटी एट पॉइंट सिक्स डिग्रीज फेरेनाइट इंटू डिग्री सेल्सियस तो हमें सेल्सियस और फेरेनाइट के बीच का फॉर्मूला यूज करना होगा एफ माइनस थर्टी टू अपॉन नाइन ये वो पूरा फॉर्मूला है मुझे सी में सी जो है डिग्री सेल्सियस में फाइन करना है तो सी को मैं एज इट इज लिखता हूँ सामने फेरेनाइट मुझे पता है नाइन्टी एट पॉइंट सिक्स मैंने लिखा माइनस थर्टी टू अपॉन नाइन सो यहाँ पर सी अपॉन फाइव हम एज इट इज लिखेंगे और सामने नाइन्टी एट पॉइंट सिक्स में से अगर थर्टी टू मैं माइनस करूँगा तो मुझे मिलेगा सिक्सटी सिक्स पॉइंट सिक्स और उसको नाइन से डिवाइड करना है तो सी फाइन करने के लिए हम ये फाइव यहाँ ले जाकर मल्टीप्लाई करेंगे हमें मिलेगा सिक्सटी सिक्स पॉइंट सिक्स मल्टीप्लाइड बाई फाइव अपॉन नाइन अब ये ऊपर के दोनों नंबर 66.6 को मल्टीप्लाई बाय 5 करके अगर हम उसको डिवाइड करें 9 से तो हमें फाइनली आंसर मिलेगा 37 डिग्री सेल्सियस ठीक है तो फेरेनाइट में जो दिया हुआ था 98.6 डिग्री फेरेनाइट वो सेल्सियस में मुझे मिला है 37 डिग्री सेल्सियस आंसर ऑप्शन ए बी सी में आप देख सकते हैं ऑप्शन ए बी सी डी में आंसर है ऑप्शन डी ऑप्शन डी सही आंसर है इस एम के लिए चलिए बढ़ते हैं आगे नेक्स्ट हमारा नेक्स्ट एम है इफ ब्रास एंड स्टील आर यूज इन अ बाई मेटल थर्मोमीटर व्हाट शुड बी द मैक्सिमम मेजरिंग रेंज अगर एक बाई मेटल थर्मोमीटर यूज किया है और बाई मेटल थर्मोमीटर के अंदर जो दो मेटल की प्लेट्स हैं वो ब्रास और स्टील की है तो ये बाई मेटल थर्मोमीटर से तुम ज्यादा से ज्यादा कितना टेम्परेचर मेजर कर सकते हो ऑप्शन ए बी सी भी आपके सामने है आंसर है ऑप्शन ए अप टू 500 डिग्री सेल्सियस इतने तक मेजर किया जा सकता है बाई मेटल थर्मोमीटर से ज्यादा से ज्यादा टेम्परेचर ठीक है आंसर इज ऑप्शन ए ये करेक्ट आंसर है ऑप्शन ए चलिए बढ़ते हैं नेक्स्ट नेक्स्ट एम सी क्यू है इन थर्मोमीटर द लिक्विड यूज इज थर्मोमीटर जो होता है उसके अंदर कौन सी लिक्विड यूज की जाती है एक है अल्कोहल और दूसरा है मर्क्यूरी ये दो लिक्विड यूज करते हैं ज्यादातर थर्मोमीटर के अंदर अब ऑप्शन आप देख सकते हैं यहाँ पर यहाँ पर ऑप्शन मर्क्यूरी का दिया हुआ है ऑप्शन बी सो इस एम सी क्यू के लिए करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन बी चलिए बढ़ते हैं नेक्स्ट हमारा नेक्स्ट एम सी क्यू है विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट यूज फॉर मेजरिंग टेम्परेचर इसमें से ऐसी कौन सी चीज है जो टेम्परेचर तापमान मेजर करने के लिए इस्तेमाल नहीं होती है ठीक है आंसर्स ऑप्शंस आपके सामने हैं कैन यू गेस प्लीज द करेक्ट आंसर है गायरोस्कोप ठीक है गायरोस्कोप एक दूसरा इंस्ट्रूमेंट है ये नेविगेशन वगैरह जो है आ, 
एंगुलर वेलोसिटी वगैरह देखने के लिए नेविगेशन के लिए इसको यूज करते हैं इसको इससे टेम्परेचर मेजर नहीं किया जा सकता ये तापमान मेजर करने के लिए ये इंस्ट्रूमेंट नहीं है सो करेक्ट आंसर इस एम के लिए होगा ऑप्शन बी ऑप्शन बी सही आंसर है चलिए बढ़ते हैं नेक्स्ट हमारा नेक्स्ट एम सी क्यू है दी इंस्ट्रूमेंट यूज टू मेजर टेम्परेचर विदाउट कॉन्टैक्ट विद मटीरियल इज डैश एक ऐसा इंस्ट्रूमेंट जो बॉडी के साथ आपको टच ना करना पड़े दूर से ही अगर टेम्परेचर मेजर कर ले ऐसे इंस्ट्रूमेंट को क्या कहते हैं जिसको बॉडी के साथ या वो जगह जहां पर तापमान मेजर करना है ये इंस्ट्रूमेंट को वहां पर ले जाने की या टच करने की जरूरत नहीं पड़े ऐसे इंस्ट्रूमेंट को क्या कहा जाता है आंसर इज पायरोमीटर ठीक है पायरोमीटर ऐसे इंस्ट्रूमेंट है जिसके जिससे हम टेम्परेचर नाप सकते हैं बिना बॉडी के साथ इसको टच किए हुए सो द करेक्ट आंसर इज ऑप्शन डी चलिए बढ़ते हैं हमारे नेक्स्ट एमसीक्यू की तरफ हमारा नेक्स्ट एमसीक्यू है कैलकुलेट द हीट रिक्वायर्ड टू रेज द टेम्परेचर ऑफ अ बॉडी ऑफ मास हंड्रेड ग्राम देखो बॉडी का मास दिया हुआ है At 30 degree Celsius to 100 degree Celsius body का पहले का टेम्परेचर 30 है और उसको टेम्परेचर बढ़ाकर करना है 100 डिग्री सेल्सियस और बॉडी की स्पेसिफिक कैपेसिटी दी हुई है 0.1 पॉइंट वन कैलरी पर ग्राम डिग्री सेल्सियस तो हमें हीट फाइन करना है फॉर्मूला होगा अगेन यू इक्वल्स टू एम इन टू सी इन टू डेल्टा टी मास बॉडी का दिया हुआ था हंड्रेड ग्राम स्पेसिफिक हीट दी हुई है जीरो पॉइंट वन और टेम्परेचर डिफरेंस कितना हुआ 30 और 100 के बीच में टेम्परेचर डिफरेंस कितना मिला अगर माइनस करेंगे तो 70 सो so, अगर ये मल्टीप्लाई किया जाए तो हमें आंसर मिलेगा 700 कैलोरीज सो so, 700 कैलोरीज ऑप्शन देख सकते हैं यहाँ पर ऑप्शन सी जो लिखा हुआ है 700 कैलोरीज तो इस एम के लिए आंसर होगा ऑप्शन सी चलिए बढ़ते हैं नेक्स्ट एम की तरफ नेक्स्ट एम है लैटेंट हीट ऑफ आइस आइस जो है सपोजिंग एक पीस लेते हैं हम आइस का ठीक है आइस कितनी हीट लेगा ताकि आइस मेल्ट होकर बर्फ बने ठीक है लैटेंट हीट ऑफ आइस पूछी हुई है लैटेंट हीट ऑफ आइस इज 80 कैलोरी पर ग्राम एक ग्राम अगर आइस का है तो उसको अगर पानी बनाना है फ्रॉम जीरो डिग्रीज टू जीरो डिग्रीज तो ये 80 कैलोरी हीट लेकर पानी बनेगा ठीक है आइस की लैटेंट हीट वैल्यू है 80 कैलोरी पर ग्राम तो इस एम के लिए हमारा आंसर है ऑप्शन सी चलिए बढ़ते हैं नेक्स्ट नेक्स्ट एम है टू सब्सटेंसेस एट सेम टेम्परेचर हैव डैश दो बॉडी है सेम टेम्परेचर पर सेम तापमान पर तो ऑप्शन अगर मैं देखूं तो हीट से रिलेटेड ऑप्शन है पहला ऑप्शन है सेम अमाउंट ऑफ हीट दोनों में सेम अमाउंट ऑफ हीट होगी टेम्परेचर सेम है इसलिए दूसरा है डिफरेंट अमाउंट ऑफ हीट दोनों में हो सकता है अलग अलग हीट का अमाउंट हो तीसरा ऑप्शन है इधर ए और बी मतलब ये भी सही हो सकता है ये भी सही हो सकता है और चौथा है नन ऑफ दिस मतलब इनमें से कोई भी सही नहीं है ठीक है दो बॉडी है सेम टेम्परेचर पर है तो इनमें से कौन सा ऑप्शन ये बॉडी के लिए एप्लीकेबल है कैन यू गेस प्लीज द करेक्ट आंसर इज ऑप्शन सी इधर ए और बी अगर दो बॉडी है दोनों सेम तापमान पर है ठीक है तो हो सकता है उनमें सेम हीट हो अंदर और या हो सकता है उनमें अलग अलग हीट हो अगर दो बॉडी सेम साइज की है सेम साइज की और दोनों का तापमान सेम है तो अंदर हीट सेम होगी लेकिन अगर दो बॉडी अलग अलग साइज की है और भले ही दोनों का तापमान सेम हो ठीक है तो अंदर अलग अलग हीट हो सकती है ठीक है तो या तो दोनों के अंदर सेम हीट भी हो सकती है या दोनों के अंदर डिफरेंट अमाउंट ही ऑफ हीट भी हो सकती है भले ही उनका तापमान सेम रहे तो यहां पर इस एम के लिए आंसर होगा ऑप्शन सी ठीक है यह है आंसर ऑप्शन सी इस एम के लिए चलिए आज का लास्ट एम करते हैं हम लास्ट एम है विच इंस्ट्रूमेंट इज यूज टू मेजर टेम्परेचर अबाउट 300 डिग्री सेल्सियस इनमें से कौन सा इंस्ट्रूमेंट है 
जो तापमान मेजर करता है 300 डिग्री सेल्सियस से ज्यादा ठीक है तो अगर इतने तापमान 300 साढ़े तीन डिग्री सेल्सियस से ज्यादा आपको तापमान मेजर करना है तो इसमें से कौन सा इंस्ट्रूमेंट तुम यूज करेंगे द आंसर इज कैन यू गेस प्लीज द आंसर इज पायरोमीटर ऑप्शन डी जो है वो करेक्ट आंसर है ज्यादा टेम्परेचर मेजर करने के लिए पायरोमीटर यूज किया जाता है सो so, यहाँ मैं कंप्लीट करता हूँ हमारा एम का पार्ट आशा करता हूँ आज के एम आपके समझ में आए होंगे आपकी कोई भी क्वेरीज हैं कमेंट्स हैं तो आप जरूर नीचे कमेंट बॉक्स में अपनी क्वेरीज मुझे लिखकर भेज सकते हैं मैं आपकी क्वेरीज क्लियर करने की कोशिश करूंगा वीडियो खत्म करने से पहले मैं एक बार और आपसे रिक्वेस्ट करूंगा कि प्लीज वीडियो देखने के बाद थोड़ा सा टाइम निकाल कर आप अपनी कमेंट्स कर दिया कीजिए इससे मुझे मोटिवेशन मिलेगा ज्यादा वीडियोज बनाने के लिए आज के लिए बस इतना ही ये टॉपिक हमारी यही फिनिश होती है जल्द ही मिलूंगा मैं आपसे एक नई टॉपिक के साथ बने रहिएगा मेरे साथ आज के लिए गुड बाय माई स्टूडेंट्स एंड थैंक यू ऑल पीपल